¿Cómo están? Bendiciones para todos. Sean todos y todas bienvenidas a este su canal Día B con Yali. Bueno, mis corazones, si por casualidad tenemos personitas nuevas hoy día pasando por este canal, les doy cordialmente la bienvenida. Las invito a que se suscriban. También las invito a que pasen a ver los demás videos. Y si les gusta, que me dejen sus hermosos likes. Y si gustan también, compartan esos videitos, mis amores, para que podamos seguir creciendo. Y aquí debajo del video, en la cajita de descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mis amores, para que pasen y me sigan si gustan también. Y que no se lo olviden siempre mantener esa campanita activa y chequear siempre a mi comunidad para que sepan cuando su Yari sube un videito. Porque me he dado cuenta que YouTube no le está mandando la notificación a algunas personas. Así que siempre pasen por la comunidad porque ahí les dejo siempre una fotito del último video que les subo aquí en el canal. Y nada mis corazones, en el día de hoy les quiero compartir tres ideas muy lindas para decorar en esta primavera-verano. Son ideitas rústicas, pero antes de comenzar con el video del día de hoy, les quiero mostrar tres nuevas fragancias que me estuvo enviando la compañía Dociel. Como ustedes saben, como vienen ya en esta cajita, así muy bonita. Viene muy delicado. Traen su tarjetita con la descripción del perfume y todo acá. Si escuchan un pajarito por ahí, ustedes saben que bebo, mis amores. Este se llama Floral Berry. Este tiene un olor riquísimo, mis amores, riquísimo, riquísimo. Aquí yo lo voy a decir más o menos qué contiene. Este contiene peony, manzana roja, trae berries y tiene una nota de rosa y jasmín. Y este perfume es inspirado en Jot Malone. O sea que me gusta mucho porque acá trae la tarjetita, trae siempre la descripción y también de en quién se inspiran para cada perfume. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando se inspiran en un perfume, ustedes lo pueden comparar. Y me he dado cuenta con algunos perfumes que sí huelen igual que los perfumes de la... Un ejemplo, si este es de Job Malone, Malone, Maloney, <ríe> y huelen igual, lo pueden comparar. Huele riquísimo, pero esto le sale mejor, mis amores, porque son cruelty free y además son más económicos. Así que lo voy a mostrar el próximo. El, pro, el próximo se llama Spicy Orchi. Miren, Spicy Orchi. Me gusta mucho, como siempre les digo, la tapita que es como un imán así. Este huele riquísimo. Estos perfumes son, estos tres son unice, unice son. Y este contiene cinnamon canela, tiene eh, pink pepper. Tiene mandarina y una nota de, no sé cómo se dice, ylang o chip a plum, de plum. Tiene una nota de plum y es inspirado, dice que es inspirado en Tom Ford. Ya ustedes saben si es bueno el perfume, mis amores. Oh my goodness, huele riquísimo, rico, rico, rico. Como dice la canción, rico, rico, rico. Y el próximo, mis amores, es este. Este se llama Wadi Chenu, Chesnu, Wadi Chesnu. Este contiene Pink Pepper, también contiene naranja. Trae también Chesnu, no sé qué será eso. Tiene un poco de madera, como el fragancia de madera. Tiene una nota de vainilla, tiene una notica de vainilla y también tiene balsam, Perú balsam que no sé qué será, pero es un ingrediente, ustedes lo pueden traducir, <ríe> y es inspirado en Maison Mar Marquiegui, así que dice, no, no sé traducir mucho, pero lo importante es, mis amores, que siempre traen esta tarjetita, y aquí ustedes se dan cuenta en quién está inspirado, qué contiene cada perfume, así que nada, mis amores, ustedes saben que aquí debajo del video yo le dejo el link de cada perfume, y también el link directo de Dociel. Pasen por los mis amores, que esos perfumes se los recomiendo 100%. Son una fragancia deliciosa y permanecen mucho en el cuerpo y en la ropa, mis amores. Se las recomiendo 100%. Como le dije en el otro videito, mi esposo utiliza esos perfumes y le dura, miren. Él está enamorado de esos perfumes, mis niños también. Así que nada, mis amores. Yo las invito ahora a que pasen a ver las tres ideitas que les quiero compartir el día de hoy. Las quiero un montón. Cuídense mucho. Besos y abrazo para todas. Bye. Para la primera idea, mis amores, vamos a estar creando un centro de mesa 
Las tres ideas que le voy a estar dando el día de hoy son rústicas. Para la primera idea vamos a utilizar ese tronco así, en forma de bandeja, en círculo. Voy a utilizar esta coronita que es de Target, así verdecita. De estos conejitos que son del Dollar Tree. Flores de estas rosadas. Este tubo así de cristal. Una vela. Y este portavela. Pueden usar el que ustedes quieran. Este ya yo lo tenía. Y lo primero que voy a hacer es colocarle el portavela aquí en la base. colocar el tubo, lo voy a estar poniendo un poquito de glue nada más para que se mantenga intacto y no se mueva así ahora le voy a colocar la coronita le voy a ir pegando poquito de glue nada más para que se queden los tronquitos pegados sí. poquito Ahora le voy a ir colocando las flores. Para los conejitos. Lo voy a colocar que queden pegados en el tronco. Ahora le voy a colocar la vela en el centro. Y miren qué bella quedó esa idea. Es una idea muy sencilla, mis amores, pero muy bonita. Ahora nos vamos con la segunda idea. mis amores vamos a estar utilizando tres envases así de cristal yo voy a estar utilizando estos larguitos así en forma rectangular voy a utilizar soga de yute de esta del dollar tree esta es ramita de lavanda ustedes pueden usar las flores de su preferencia y tres maripositas de esta que son del dollar tree también y lo primero que voy a estar haciendo es mis amores que voy a estar pegando los tres envases con un poquito de glue ahora lo vamos a envolver en el medio con la soda de yute
Miren que quede así, mis amores. En alguna parte yo le fui colocando un poquito de glue para que la soga quedara bien apretadita. Ahora lo que voy a hacer es, mis amores, que en el frente... Miren, acá le voy a pegar otro chin de glue para que se peguen bien. Ok, aquí en el, frente, en el frente le voy a estar colocando las tres maripositas. La cogí de este color porque se ven rústica, como un color rústico con madera, así color madera. Pero ustedes pueden utilizarla de otro color si gustan. O más grande la mariposa también. Yo decidí colocársela de este color. que se ve así y ahora simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a estar colocando las ramitas se las acomodamos así y miren que idadita más bella mis amor y más fácil de crear para las personitas que le gustan el estilo rústico. Ahora nos vamos con la tercera idea. Para la tercera y última idea, mis amores, vamos a estar utilizando un envase así de cristal. Yo voy a utilizar este, que es del Dollar Tree. Esta, este arito que es de colocárselo a las cortinas, de lo que traen un palito atravesado para envolver las cortinas. Pero lo vamos a utilizar para esta ideita. Piedra de estas blancas, que son del Dollar Tree. Estos cuatro daditos de madera. Estas ramitas verdes. Y estas dos suculentas. Lo primero que voy a hacer, mis amores, es que le voy a estar pegando las patitas acá, a la basecita. Sí, para darle altura. Ahora vamos a colocar el envase acá. Esto es una ideita bien fácil, mis amores, pero se va a ver bien bonita. Voy a colocar las piedras. Colocar la suculenta dentro. Sí. Y de esta ramita verde le voy a colocar dos ramitas nada más, dos pedacitos de ramitas, que para darle un toquecito más verde. Así. Y así quedó nuestra tercera idea, una ideita muy fácil, mis amores, y económica para crear en nuestro hogar. También, en vez de este arito, ustedes pueden utilizar de unos espejitos que son muy parecidos a esto en el Dollar Tree, que incluso son más amplios, ustedes pueden usar una base más grande. 
Y nada, mis corazones, yo espero que estas tres ideas que le compartí el día de hoy les hayan gustado. Yo las seguiré viendo próximamente con nuevas ideitas. Las quiero un montón. Bye.